السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم صورت البقرہ کا باعث رکو پارٹو پڑھیں گے صورت البقرہ مدنی صورت ہے اس صورت کی دو سو چھیاسی آیات اور چالیس رکو ہے آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں پڑھایا گیا سبق رپیٹ کر رہے ہیں تاکہ ویڈیو کے اختتام پر آپ کو یہ سبق اچھے سے تجوید کے ساتھ آ جائے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون وَلَكُمْ میم ساکن کے بعد فا ہے اظہار شفی ہوگا غنہ نہیں ہوگا فل قصاصی قاف صاد اور پھر صاد یہ تینوں حروف مستعلیہ ہیں پر پڑھے جائیں گے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے تو ہی غنہ ہوگا یا کہ اوپر چھوٹی مد ہے تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اُلِ الْأَلْبَابِ الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لعلکم میم ساکن کے بعد تا ہے اظہار شفی ہوگا غنہ نہیں ہوگا تتقون قوف پر پڑھا جائے گا واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وف کی صورت میں نون ساکن پڑھیں گے قتب علیکم اذا حضر احدکم الموت خیرن وصیت للوالدین کتب علیکم لیالین ہے میم ساکن کے بعد حمزہ ہے اظہر شفی ہوگا غنہ نہیں ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے دعاد اور راپ پر پڑھے جائیں گے احدکم المووولین ہے انترک نون ساکن کے بعد تا ہے اخفہ حقیقی ہوگا را پر پڑھا جائے گا خوا اور را یہاں بھی پر پڑھا جائیں گے خیالین ہے اب یہاں پر چھوٹی سی نون ہے اس کو ضرور پڑھنا ہے خیر الوصیہ نہیں پڑھنا خیر نل وصیہ سوات یہاں بھی پر پڑھا جائے گا للوالدی و علف مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے دیالین ہے للوالدین والاقربین بالمعروف والاق قاف اور را یہاں بھی پر پڑے جائیں گے قاف ساکن ہے قلقرہ بھی کریں گے بی یا مدہ ہے ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھنا ہے بالمعروف را پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے واو مدہ کو ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھنا ہے وف کی صورت میں فا ساکن پڑھا جائے گا حقا على المتقین قوف پر پڑھا جائے گا تنوین کے بعد حروف حلقی ہے اظہر حلقی ہوگا غنہ نہیں ہوگا یہ قوف بھی پر پڑھیں گے یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ فَمَن غُنَّ ہوگا بَدَّلَهُ اُلٹا پیش ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا بَعْدَمَا علف مدہ کو بھی ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے سَمِعَهُ یہ بھی اُلٹا پیش ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے فَإِنَّمَا نُون مشدد پر غُنَّ کرنا ہے چھوٹی مد کو تین علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اِسْمُهُ اُلٹا پیش یہاں بھی ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا عَلَى الَّذِينَ یا مدہ کو بھی ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے يُبَدِّلُونَ نون مشدد پر غنہ کرنا ہے 
اللہ کے نام کو زبر کی وجہ سے پر پڑیں گے یا مدہ دو ہیں دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھنچ کر پڑھنا ہے تنوین کے بعد حروف حلقی ہے تو اظہار حلقی ہوگا غنہ نہیں ہوگا وف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ نون ساکن کے بعد خوا ہے اظہر حلقی ہوگا غن نہیں ہوگا خوا پر بھی پڑھا جائے گا علف مدد کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مِم یہاں بھی غنہ ہوگا مِم مشدد ہے مو واو مدہ ہے ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے سواد پر پڑھا جائے گا تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے ایک حرف جیم ہے اخفہ حقیقی ہوگا اب یہاں بھی تنوین کے بعد حروف حلقی ہے تو اظہر حلقی ہوگا غنہ نہیں ہوگا او واو لین ہے اسم یہاں بھی اخفہ ہوگا اخفہ حقیقی سواد پر پڑھا جائے گا بی یا لین ہے اب میم ساکن کے بعد فا ہے اظہر شفی ہوگا غنہ نہیں کرنا فَأُصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ علف کے اوپر چھوٹی مد ہے تین علف کی مقدار میں اس کو کھینچ کر پڑھیں گے علی یا لین ہے اور وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ نون مشدد پر غنہ کرنا ہے اللہ کے نام کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے غین اور را اور پھر دوسرا را بھی پر پڑھا جائے گا یہ تینوں پر پڑھے جائیں گے واو مدہ کو اور یا مدہ کو ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے وہ کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا یہیں تک تھا آج کا ہمارا سبب اس ویڈیو میں اتنے ہی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ